हेलो डियर फ्रेंड्स दिस इज आशीष चार्ल्स फ्रॉम सी फॉर यू क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स पार्ट ऑफ फोटो केमिस्ट्री यूनिट आज हम सिक्स पार्ट में आ गए हैं पांच यूनिट पांच पार्ट हम इस आ, इस यूनिट के हम कर चुके हैं लास्ट जो फिफ्थ पार्ट था उसमें मैंने ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ और आइंस्टीन लॉ के बारे में बताया था उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पर भी बात करी थी आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास है क्वांटम इल्ड इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे क्या है और आज हम इसी टॉपिक को करेंगे ऑलमोस्ट हम यूनिट के एंड पर पहुंच चुके हैं तो इस यूनिट को हम इस यूनिट के इस लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो क्वांटम ईल्ड क्वांटम एफिशियंसी या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता इसे कहते हैं तो क्वांटम ईल्ड या क्वांटम एफिशिएंसी किसे कहते हैं उसको हम आ, कुछ फॉर्मले से और कुछ थियोटिकल वे में आपको बताते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में शुरू दिन से पांच पार्ट में हर बार फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देते आया हूं कि फोटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें आप क्या करते हैं सबसे पहले आप फोटो वाली यूनिट में आप जब किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप किसी मॉलिक्यूल को यू वी विजिबल रेडिएशन देते हैं एच न्यू रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो जैसे ही आप उसे लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो लाइट रेडिएशन देने पर उसमें जो केमिकल चेंज आता है रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है ऐसी केमिकल रिएक्शंस को फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं अगर वो फोटो या फोटोन डालने की प्रेजेंस फोटोन डालने की वजह से रिएक्शन होती है तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं तो आपने फोटोन डाला फोटोन लाइट रेडिएशन दी यू वी विजिबल रेडिएशन दी एच न्यू रेडिएशन दी या आपने उसे लाइट uh, प्रोवाइड करी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और कल मैं यही बात कर रहा था कि लाइट एब्जॉर्ब किया और ये एब्जॉर्ब होकर के अपनी एक्साइटेड हुआ और एक्साइट करके रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए सबसे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो था वो होता है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट रेडिएशन कितनी लाइट रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है जितनी लाइट रेडिएशन को जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा प्रोडक्ट में बदलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं बाकी ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ में कब बदलते हैं कब नहीं बदलते वो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी अभी फिलहाल हम क्वांटम इल्ड की बात कर रहे हैं तो क्वांटम इल्ड एक रेशियो है जो आपको बताता है कि आपने कितनी लाइट रेडिएशन उसे दी उस लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए या कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए तो आप एक तो नम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने डिकम्पोज हो जा रहे हैं या रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट में बदल जा रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके टूटेंगे या जुड़ेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रही होगी तो लाइट रेडिएशन आपने जितनी भी दी उसकी वजह से ये लाइट एब्जॉर्ब हुई और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में बदल गया तो कितनी कितनी लाइट की एफिशिएंसी थी या कितनी लाइट रेडिएशन आपने उसमें डाली और उसके डालने की वजह से रिएक्टेंट आपके कितने प्रोडक्ट में बदल गए उसके इस सिंपली रेशियो को क्या कह देते हैं आप इस रेशियो को कह देते हैं क्वांटम ईल्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्वांटम ईल्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को आप फाइव लेटर से डिनोट करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है ये आपका फाइव है तो आपने यहाँ पे ये लिखा ही है नंबर ऑफ डिकम्पोज मॉलिक्यूल इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं वो और आप कितनी लाइट रेडिएशन उसे प्रोवाइड करवा रहे थे नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब कितनी लाइट रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी और कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने कन्वर्ट हो गए इस रेशियो को क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं इसे डिनोट करते हैं फाइव लेटर से सेकेंड है आपका आप या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो या मोल्स के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो आप अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आता है अगर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन मोल्स uh, के रिस्पेक्ट में आता है तो आप मोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्टिसिपेट और कन्वर्टेड और डिकम्पोज इन अ इन टू प्रोडक्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया या डिकम्पोज हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और कितनी लाइट रेडिएशन आपने नंबर ऑफ क्वांटा कितनी दी थी कितनी लाइट रेडिएशन आपने दी थी और कितने मोल्स उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए या कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए तो यहाँ मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे मोल्स के रिस्पेक्ट में तो अगर क्वेश्चन म
आई एम सो सॉरी ऑल इज वेल तो आपके पास मोल्स और मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने मोल्स मोल्स या मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं या कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में आप इस क्वांटम एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर सकते हो या आप रेट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने लाइट रेडिएशन दी तो लाइट रेडिएशन देने पर रेट में चेंज आया रेट बढ़ गया तो कितने रेट में चेंज आया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन कितना चेंज हुआ जितनी कितनी लाइट रेडिएशन दी थी इनके रेशियो को भी आप क्या कह सकते हो यहाँ से भी आप इसके इस रेशियो से भी क्या निकाल सकते हैं क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो आपके क्वांटम एफिशिएंसी का मैं आपको तीन फॉर्मूले पे बात कर चुका हूँ तीन फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं कि आपने कितनी लाइट रेडिएशन दी कितने रिएक्टेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए या कितनी लाइट रेडिएशन आपने दी उसकी वजह से उसके एब्जॉर्बन ऑफ लाइट की वजह से कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए कितनी लाइट रेडिएशन रिएक्टेंट ने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी और उसकी वजह से रेट में क्या चेंज आया इस रेशियो को फर्स्ट रेशियो से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से आप क्वांटम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हो बहुत सिंपली अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे मे भी शायद इस नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और वो शायद हमारी लास्ट वीडियो भी होगी इस यूनिट की उस न्यूमेरिकल के साथ हम ऑलमोस्ट इन सारे टॉपिक्स में बात करेंगे समराइजिंगली भी हम उसे बात बात करेंगे फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ पर तीन केसेस बन सकते हैं आपके पास केस वन केस टू और केस थ्री करके दिखाए हैं मैंने केस वन केस टू और केस थ्री की अगर हम बात करें आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके पास फाइव की वैल्यू वन आ जाए तो फाइव की वैल्यू वन तब पॉसिबल है जब इसका और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आए और कटने के बाद वन आ जाए या इन्हें सॉल्व करने के बाद वन आ जाए तो इस अगर ग्यारह फॉर्मूले से वन आए चाहे इससे आए चाहे इससे आए वो डिपेंड करेगा हमें यह लगाना है मॉलिक्यूल्स दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स दिए होंगे तो इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डेफिनेशन दी जाएगी तो डेफिनेशन आप बोल सकते हो तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन टू प्रोडक्ट विद द रेशो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब बस इसी के बेसिस पर आप यही डेफिनेशन के साथ क्वांटम एफिशिएंसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इनके फॉर्मूले को भी डिफाइन कर सकते हैं तीन केसेस थे तो तीन केसेस में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पहला केस मैंने लिखा है अगर आपके पास क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम ईल्ड की वैल्यू वन आती है तो क्वांटम ईल्ड या क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू वन आती है तो हम ये कहते हैं कि ये आइंस्टीन लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब जिस रिएक्शन में जिस फोटोकेमिकल रिएक्शन में फाइव की वैल्यू वन आ रही है तो फाइव की वैल्यू वन आने का ये मतलब है कि वो आइंस्टीन लॉ को फॉलो कर रहा है जो कि कल हमने आइंस्टीन लॉ को समझाया था कि आइंस्टीन के हिसाब से किसी क्वांटम फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है उसे आप सॉरी E इज इक्वल टू एन एच न्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं जहां एन ए अवगातुर नंबर था एच प्लांग कॉन्स्टेंट था और न्यू आपका फ्रिक्वेंसी था जिसे आप सी अपॉन लेमडा से उसे मैंने फॉर्मूले को आगे बढ़ा करके सॉल्व करवा के वैल्यू भी बता दी थी तो एग्जाम्पल्स है कुछ एसओ टू प्लस सी एल टू गिव्स एसओ टू सी एल टू एसओ टू और सी एल टू आपस में रिएक्ट करके एसओ टू सी एल टू बनाते हैं एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में तो इस रिएक्शन के लिए क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू वन आती है एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है दूसरा लिखा है एच टू एच हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप सनलाइट या यूवी विजिबल रेडिएशन देते हो तो वो हाइड्रोजन और सल्फर में कन्वर्ट हो जाती है तो यूवी विजिबल रेडिएशन देने पर हो रहा है और इस रिएक्शन के लिए फाइव की वैल्यू वन आती है तो उसका एक एग्जाम्पल है फाइव की वैल्यू वन कब आएगी <coughs> जब आपके पास जितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुए और जितनी लाइट रेडिएशन आपने दी थी उनका रेशियो सेम रहेगा तो ऑलमोस्ट कट के वो वन आ जाएगा और वन आ जाएगा तो तब हम कहते हैं कि ये आइंस्टीन लॉ को फॉलो कर रहा है और फाइव इक्वल टू वन आता है सेकंड केस केस टू में आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि फाइव की वैल्यू लेस देन वन है तो फाइव की वैल्यू लेस देन वन का मतलब क्या है कि ये लो क्वांटम ईल्ड में फाइव की वैल्यू वन के बराबर आती है तो ये आइंस्टीन लॉ को फॉलो कर रहा है फाइव की वैल्यू वन से छोटी आती है तो हम कहते हैं ये लो क्वांटम ईल्ड या लो क्वांटम एफिशिएंसी दिखा रहा है अगर वन से छोटा आता है तो आंसर एग्जांपल के लिए आपको लिखा है एच टू प्लस बी आर टू सनलाइट की प्रेजेंस में टू एच बी आर बनाते हैं इसके लिए फाइव की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके डेटा आपके सामने है और टू एन को एच न्यू रेडिएशन देते हैं तो ये एन और एच टू एन टू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है डिकम्पोज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स इसके तो इसके लिए क्वांटम ईल्ड और क्व
निगेटिव तो नहीं कह सकते लेकिन लो क्वांटम ईल्ड या लो क्वांटम एफिशिएंसी शो करते हैं अब बात करते हैं थर्ड वाले केस की हाई क्वांटम ईल्ड और हाई क्वांटम एफिशिएंसी अगर आपके पास फाइव की वैल्यू सॉल्व करके वन से बड़ी आती है अच्छा वन से छोटी कब आती होगी जैसे सपोज इस एग्जाम्पल को पकड़ते के चलते हैं या पहले ही वाले फॉर्मले को पकड़ के चलते हैं सोचो कि अगर ये आपने 10 जूल मतलब 10 रेडिएशन से दिया और आपके पास जो डिकम्पोज हुए वो आपके 15 थे या सपोज 20 थे 20 मॉलिक्यूल थे जो डिकम्पोज हो गए तो 10 टू जो ट्वेंटी आपका जो आंसर आया है वो वन से बड़ा आ रहा है तो वन से बड़ा तब आएगा जब नीचे वाला इस डिजिट से जब छोटा नंबर होता है तो आंसर वन से बड़ा आता है जैसे ये ट्वेंटी टेन से बड़ा था तो अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम होगी सेम से सेम कट के तब तो फाइव इक्वल टू वन आएगा पहला केस अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है तो छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वन से बड़ा आंसर आता है और अगर आपके पास ये वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फाइव की वैल्यू वन से छोटी आती है तो यही तीन केसेस है लो क्वांटम ईल्ड हाई क्वांटम ईल्ड और इक्वल टू वन क्वांटम ईल्ड जिसे आइस्टीन लॉ फॉलो भी करते हैं और ये वाले आइस्टीन लॉ को फॉलो कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं तो आपने यहाँ पे थर्ड केस में एग्जाम्पल की बात करूँ तो एच टू प्लस सी एल का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि एच न्यू की रेडिएशन की प्रेजेंस में ही हो रहा होगा तभी फोटोकेमिकल रिएक्शन में पड़ रहे हैं तो इसके लिए क्वांटम वील्ड टेन की पावर फाइव आ रही है एच टू ओ का यू वी विजिबल की प्रेजेंस में इसे डिकम्पोज किया तो एच टू और ओ टू में डिकम्पोज हुआ फाइव की वैल्यू टेन की पावर सेवन आ रही है वन से बहुत बड़ी आ रही है या वन से बड़ी आ रही है तो वन से बड़ी आने का आ, मतलब ये हाई क्वांटम ईल्ड है अच्छा वन से बड़ी या वन से छोटी या हाई या लो क्वांटम ईल्ड एक्चुअली में क्यों आती है माना कि आपने सपोज दस रेडिएशन से आपने क्या किया मॉली ये रिएक्टेंट था आपने यू वी विजिबल रेडिएशन दी तो हो सकता है कि जब ये लाइट रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी तो एब्जॉर्ब तो दस सपोज माना कि दस दस फ्रिक्वेंसी या दस जूल की रेडिएशन से इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो जब इसने 10 एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ 10 की जगह आप x समझो y समझो z समझो तो आपने इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बदल जाता इक्वल जितनी कह रहा था और उतनी 10 रेडिएशन से कह रहा था और 10 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते 10 ही दस ही आ, उस दस की ही रेंज की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते तो फाइव की वैल्यू वन आ जाती तब तो आइंस्टीन लॉ फॉलो हो जाता तब तो ई इक्वल टू एन एच न्यू के बराबर ही आ जाता बट अगर आपके पास इसने जो एब्जॉर्ब करी तो हो सकता है कि इसने यहाँ पे से 100 जूल की 100 की इंटेंसिटी से लाइट रेडिएशन आ रही थी लेकिन इसकी एब्जॉर्बेंस 10 परसेंट थी तो 100 का इसने सिर्फ 10 परसेंट एब्जॉर्ब किया और 90 परसेंट जो था वो ट्रांसमिट कर दिया स्कैटर कर लिया कहीं और खर्च कर लिया लेकिन इसने सिर्फ दस ही जूल की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो जब इसने सौ में से दस का एब्जॉर्ब किया तो इसका जो काम करेगा ये दस के हिसाब से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा सौ के हिसाब से जो आप रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे थे उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा मतलब जितनी लाइट रेडिएशन दे रहे हो आप वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर ही नहीं पा रहा क्योंकि आधी एनर्जी तो स्केटरिंग में या ट्रांसमिशन में या कहीं और इसको एक्साइट करने में फिर इसे ग्राउंड स्टेट पहुंचाने में कई सारी वजहें ग्रोथस डेपर्स लॉ में मैंने बताई थी कि आपके पास जितनी लाइट रेडिएशन आप दे रहे हो उतनी लाइट रेडिएशन का ये इफेक्ट मॉलिक्यूल शो नहीं कर पा रहा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्योंकि बाकी एनर्जी या तो इसे गर्म करने में या इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में या थर्मली इसे गर्म करने में या इस रिएक्टेंट से लाइट को स्केटर करवाने में या इस रिएक्टेंट के द्वारा लाइट को ट्रांसमिट करवाने में खत्म हो जा रही है तो जितनी एफिशियंसी से लाइट आ रही थी उतनी एफिशियंसी उतनी एफिशियंसी से यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदला यह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लाइट रेडिएशन तो आपने ज्यादा दी लेकिन इसको इसमें बदलने के लिए कम बदले और जब ये कम बदले ऊपर वाले कम होंगे नीचे वाले ज्यादा होंगे नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर वन से छोटा आएगा जिससे नेगेटिव क्वांटम ईल्ड होती है क्वांटम ईल्ड की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं लो क्वांटम ईल्ड आती है अब आपने क्या किया <coughs> अब मैं जितनी लाइट रेडिएशन दे रहा हूं उससे ज्यादा मॉलिक्यूल तो रिएक्ट कर नहीं सकते तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकते तो जब यह बड़ा नंबर कैसे आया तो क्या होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है जब कभी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूवी विजिबल रेडिएशन डाली जाती है तो बॉन्ड टूटते हैं और फ्री रेडिकल्स बनते हैं फ्री रेडिकल क्योंकि बहुत अनस्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस देते हैं 
बहुत सारे स्टेप्स में वो एक्साइट होते हैं बहुत सारे टाइप के स्टेप्स उसके बीच में चलते हैं एक प्राइमरी स्टेप होता है उसे एक्साइट करने में सेकेंडरी स्टेप प्राइमरी स्टेप में बॉन्ड भी टूटता है सेकेंडरी स्टेप में फ्री रेडिकल कोई भी फ्री रेडिकल किसी से भी जुड़ करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है तो उसने सपोज माना कि इस मॉलिक्यूल ने क्या किया लाइट को एब्जॉर्ब किया ये खुद एक्साइट हुआ इसने अपनी एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर कर दी और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेंगे क्योंकि इसने जो लाइट एब्जॉर्ब करी वो लाइट इसने क्या करी बहुत सारे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में जब ये अपनी या मोल्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेंगे तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में बदलेंगे आपने एनर्जी तो थोड़ी सी दी थी क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने जो लाइट एब्जॉर्ब करी और वो बहुत जगह ट्रांसफर करी बहुत सारे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करी तो ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी आएगी अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है सपोज पचास है और नीचे वाला नंबर छोटा है जैसे सपोज ट्वेंटी जूल से आप दे रहे थे तो ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी uh, जो कि आपके पास ये जो आंसर आएगा वन से बड़ा आएगा और वन से बड़ा आने का रीज़न मैं बता चुका हूँ हाई क्वांटम यील्ड वन से छोटा आने का रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ और फाइव इक्वल टू वन के बराबर मैं आपको बता चुका हूँ तो इस वाले में मैं आपको क्वांटम यील्ड की थियोटिकल वे में मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मैं इसको समराइजिंगली इस पूरी यूनिट को एक्सप्लेन करूँगा और ये जब पूरी यूनिट कंप्लीट कर दूंगा आपकी आप लोगों के लिए तो जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो और कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पे आप पूछ सकते हो नोट्स वगैरह के लिए आई विल प्रोवाइड यू आवर विजनम कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं आप लोगों को तो, uh, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और आपके पी के थ्रू आपको नोट्स भी भेज देंगे तो हमने नोट्स भेजे हैं सारे और इस यूनिट के मैं पीडीएफ बना करके आपको पूरी यूनिट का नोट्स एक साथ भेज दूंगा पांच छह पार्ट में हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे समराइजिंगली समझ लेंगे आप ध्यान से पूरी वीडियो उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया है आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं बाकी होप धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा बाकी फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून हैव अ गुड डे गुड बाय गुड नाइट शुभ रात्रि